Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mencoba mengurai permasalahan yang dialami teman kita ketika memasang kaca film di kaca bergaris atau defogger ya Secara garis besar permasalahan di kaca film ini akan saya kelompokkan menjadi dua poin Poin yang pertama yaitu bintik-bintik dan poin yang kedua yaitu gelembung tepat di garis Dan untuk poin pertama yaitu bintik-bintik kita bisa mengetahui penyebabnya dari bentuknya ya teman-teman kalau bentuknya bulat kecil sempurna seperti ini ini bisa kita simpulkan yaitu dari debu dan itu disebabkan dari air bisa jadi disebabkan dari debu yang berterbangan tetapi jika bentuknya sedikit elip seperti ini ya teman-teman bisa kita simpulkan ini berasal dari sisa lem kaca film yang ketika kita membersihkan tidak sempurna tidak bersih ya dan untuk poin yang kedua yang menyebabkan kaca film ini menggelembung tepat di garis yaitu disebabkan adanya sisa lem kaca film yang masih menempel di garis defogger seperti ini ya teman-teman lantas bagaimana supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini saksikan video berikut ini jangan lupa jangan di skip let's go saya akan tunjukkan caranya dari awal ya nah, ini kemarin yang masih bingung nih coba diperhatikan bisa dilihat ini kaca filmnya kadal luar sah. Ini dan ada anti kabutnya ya. Perhatikan teman-teman. Untuk beberapa lem itu mempunyai pendekatan yang berbeda ya. Jika lemnya kadar luar sah seperti ini, kita lakukan pendekatan yang berbeda dan ada berbagai cara. Silahkan teman-teman adaptasi sendiri ya caranya. Cara mana yang paling efektif? Oke, okay, saya gunakan ini pakai sabun. Jika yang takut luntur, silahkan pakai sabun. Tapi sabun ini saya tambahkan apa gitu? Lali aku. Tambahkan apa? Soda gue. Tambahkan soda gue. Soda gue itu mempunyai sifat abrasif yang rendah. Jadi masih aman lah. Jika takut anti goresnya kok anti gores apa sih lali? Hah? Bukan ini garis sih loh. Defogger. Anti kabut, anti kabut. Yang takut anti kabutnya rusak. Tapi cara ini tidak serta merta bisa ya, teman-teman. Tidak tidak serta merta semua lem bisa pakai cara ini. Yang ini efektifnya di ketika lemnya itu ada bulat-bulat ya. Silakan tonton di video saya sebelumnya sudah ada. Perhatikan yang kemarin bintik-bintik nih. Nanti kita ulas satu persatu. Sampai di sini masih belum ada masalah, masih aman lah ya. Nah, masalahnya bukan di sini nanti. Silakan teman-teman perhatikan. Makanya jangan skip nontonnya. Kalau sekali di skip nanti hasilnya sedikit berbeda ya oke masih sampai di sini cara kita masih sama dan saya rasa stepnya tidak terlewati ya coba saya cek apakah lemnya sudah menghilang oh masih ada sedikit lah Jadi sesuai kesepakatan kita tadi, bahwasanya problem teman kita tadi kita kelompokkan menjadi dua poin ya. Untuk poin pertama yang ada bintik-bintik di tengah sini, dan poin kedua tepat di garisnya sini menggelembung, menggelembung putih itu apa penyebabnya? Oke, di sini kita mulai penjelasannya. Yang pertama teman-teman silahkan gunakan bensin dulu mungkin teman-teman tidak menggunakan bensin ya untuk membersihkan ini supaya celah-celahnya ini yang tepat di garisnya ini bisa hilang lemnya itu terangkat dan tentu kita rasakan juga pasti ada yang tertinggal lemnya itu nah itu yang menyebabkan bintik di poin pertama tadi ya nah untuk di poin kedua silahkan gunakan scraper untuk mengikis seperti ini mungkin pada step ini teman-teman terlewati ya enggak enggak digosok 
sebenarnya kalau kita amati ketika kita rasakan seperti ini kasar tepat di garisnya itu kasar untuk menghilangkan lem yang tepat di garis ini kita gunakan scraper dibantu pakai bensin silakan pakai bensin ya kan baru kita gosok pakai bensin baru kita gosok seperti ini teman-teman nah, itu pasti masalah yang di poin kedua saya rasa tidak terjadi ya tentu yang di poin pertama itu kesalahannya karena tidak menggunakan bensin secara merata jadi silakan gunakan bensin gosok sampai rata sini nah, setelah merata baru kita gunakan scraper untuk mengikis garisnya oke saya coba pakai bensin dulu ini saya gunakan bensin motor saya Gak apa apa oh digosok gini jadi biar hilang Igil ya mungkin teman kita itu yang bintik-bintiknya merata nggak digosok seperti ini ya pakai bensin ini pakai bensin basah banget ya harus detail ini teman-teman harus detail detail banget Tuh. setelah pakai bensin pakai bensin ini gitu loh kan botol aku ya tapi ya tuku piteran aja kok ini pelanggaran ini gitu nih tadi untuk menghilangkan lem yang secara merata sudah sekarang di garisnya lihat di garisnya ya kita gosok gosok gini nah ini sampai tak ulang berapa kali tadi ya? Oh, mantap kan? Sudah selesai saya rasa udah selesai kita cek dulu terakhir kita finishing pakai tangan seperti ini kita rasakan apakah masih kasar jika masih kasar ya diulangi lagi cek hasilnya jadi saat ini saya tidak menggunakan zat asap amonia ya karena lemnya udah kadar luar banget sehingga pakai bensin apa eh, kok pakai bensin itu pakai sabun aja itu dicampur campur apa? soda gue itu sudah rontok oke okay. untuk bagian tepinya silahkan gunakan cutter kita kikis seperti ini untuk bagian tepinya ingat bagian tepi sini hati-hati ya jangan sampai garisnya terpotong jadi kita lewati jika tepat di garisnya kita lewati kayaknya ini nggak sempat ngopi karena apa karena orangnya kesusurek Oke, udah selesai ya. Sekarang kita lakukan pemasangan. Coba kita lakukan pemasangan dengan cara ditutup. Kok oh, jebol ya? Oh, saya coba. Aduh, ini saya tutup ya, teman-teman, karena di luar terlalu anginnya terlalu kencang. Dan perhatikan, teman-teman. Kita sempat arahnya ke bawah seperti ini ya. Kita nah, sempat ke bawah. Tujuannya apa sih? Kok saya sempat ke bawah? karena kita tadi memakai sabun takutnya butiran-butiran sabun tuh masih ada yang menempel di celah-celahnya anti kabut ini makanya saya dorong supaya keluar saya dorong pakai air arahnya tentu ke bawah jangan ke atas percuma ke atas nah, basah bang nggak apa-apa nanti kita lap lagi ya konslet enggak aman lah oke ini 
momen terakhir perhatikan apakah ada yang tertinggal waduh saya rasa ada yang sedikit lah ada lumnya sedikit yang tertinggal Oke, jika video ini masih belum paham, silahkan WA saya aja ya. Langsung tak dampingi langsung lah. Ben gak bingung ya. Makanya kalau menonton teman-teman, perhatikan diulang sampai 10 kali lah ya. Ini kita gunakan wiper. Boleh teman-teman gunakan wiper atau gunakan tisu. Pernahkah saya menunjukkan pakai tisu? Kayaknya belum ya. Jika menggunakan wiper silahkan diulang tiga kali, tiga kali ya, biar hasilnya itu mantep. Karena kalau cuma satu kali, kadang ada yang terlewatkan. Saya menggunakan cara ini berulang sampai tiga kali, supaya nggak ada debu. Sambil dikontrol, apakah ada yang tertinggal? Ya kan? Jangan serta-merta pakai cara ini dianggap sudah selesai belum pengontrolan itu pentingnya sekali lagi ya sekali lagi jika teman-teman ragu tangan kanan cahaya capek saya gunakan tangan kiri Oke, sudah selesai. Buat teman-teman yang baru kali, oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya teman-teman dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain yang lain tuh cepat berkembang ya. Tentunya yang masih belajar, kalau yang sudah mahir ya silahkan buat tutorial syukur-syukur mau berbagi ke teman-teman yang lain oke apakah teman-teman ingin tahu caranya menggunakan tisu oke saya kasih tahu ya cara contohnya menggunakan tisu ya contohnya seperti ini ambil tisu tiga lembar tentunya cara ini sekali jalan ya nggak boleh digosok berulang nih saya menggunakan tisu ini sekali jalan teman-teman tentunya satu arah nih nggak boleh berulang buang ambil lagi tisu tiga lembar kita lap lagi dengan cara ini debu-debu yang ada di celah garis tuh lebih apa ya lebih terangkat ya tiga lembar lagi ambil lagi karena kalau cuma dua lembar cepat basahnya ya nah, saya butuh tiga lembar hanya saja cara seperti ini boros tisu oke kita buka lapisannya mas agil sementara jadi kameramen karena kondisinya lagi lelah lelah letih lesuh lemah oke. untuk mobil ini tadi kita dituntut sama customer satu jam ya teman-teman jadi saya nggak bisa bersantai-santai ria saya kebut perlu teman-teman ketahui dia nggak salah paham ini kaca film yang saya gunakan itu 3M Black Beauty jadi ini rawan sekali bintik dan rawan sekali gelembung di garisnya untuk standar bintik kaca film ini oke okay lah ya jika saya berhasil di kaca film ini kemungkinan teman-teman juga berhasil di kaca film yang lain Oke, tampil pelan-pelan ya ini kuncinya ya teman-teman jika sudah menempel seperti ini jangan sekali-kali bergerak sedikit pun usahakan diem kalaupun ingin menggeser jangan terlalu ditekan sentuh pelan-pelan Oke kita buka dulu panas Hai Dekatkan dulu. Nah. 
coba kita gosok pakai scraper pelan-pelan supaya nggak geser nanti kalau sampai geser jika ada debu eh kok debu apa gitu lem di garisnya maka lemnya itu akan ber berpindah bisa teman-teman lihat oke kita gunakan scraper ya gosok seperti ini boleh teman-teman dengan cara menyilang atau seperti ini tergantung alat yang teman-teman gunakannya karena ini mereknya hili lembut sehingga bisa menjangkau di celah-celah garis maka saya gunakan secara sejajar dengan garis tapi kalau alatnya kaku ya tentunya saya berlawanan berlawanan seperti ini ya maksud saya oh. kalau tepinya dikikis dia mau nempelnya itu sempurna teman-teman rapet tidak kayak mas Agil kemarin nggak dikikis ngantuk dia wes lepas-lepas gil ya melontar kaget sih ya. jadi bagian tepinya sini lepas teman-teman karena nggak dikikis sama Om Agi. katanya sih udah tapi buktinya lepas tetap aja kalah sama bukti ya Om ya kalah sama bukti Om ya tapi ini buktinya halus sih Gil loh mantep Gil iya kan glowing terakhir pakai tisu pakai tisu untuk menjangkau yang di garis-garis nanti silakan teman-teman cek sendiri sama Bapak Gil cek luar dalam lah jika hasilnya oke okay, silakan ikuti cara seperti ini jika hasilnya tidak oke okay, ya silakan kritik dan saran taruh di kolom komentar tapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini handmade jadi kalaupun ada satu dua bintik itu normal nilai toleransinya tuh gitu teman-teman ya ini potongan saya ada yang kurang rapi sedikit jadi menumpang dia maka kita potong aja Nah untuk di hurufnya ini di mereknya silakan dikeringkan menggunakan tisu teman-teman supaya terjangkau di celah-celahnya. Oke sekian aja video dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf semoga video ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman ya dan keluhan teman-teman yang disampaikan ke saya jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih bisa teman-teman lihat aman aman oke aman nggak ada yang binti ya aman belum ada yang binti oke nggak ada yang lembung sip oke sip ini apa nih Oh, kotoran dari luar. Kaget saya. Oke, aman. Nih. Jangan mau nipu saya. Oke, sip. Mantap.